ஹலோ கைஸ் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ராஷர் பாலா வீடியோ ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்னுடைய அந்த சப்ஜெக்டினுடைய வீடியோ சீரீஸ் வந்து ரெகுலராக பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வகையில் வரக்கூடியது இந்த வீடியோ சீரீஸ் ஃபோர் ஸோ வீடியோ வந்து நாலாவது வீடியோ வருது எந்த சாப்டர் ஃபஸ்ட்டு டீல் பண்ணிகிட்ருக்கோன்னா டெப்ரிசேஷன் அக்கௌண்டிங் ஸோ டெப்ரிசேஷன் அக்கௌண்டிங் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சாப்டர் இன் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் ஃபார் ஆல் பிகாம் கோர்சஸ் இதில் வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தடுக்கும் டிமினிஷிங் பேலன்ஸ் மெத்தடுக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ தியரட்டிக்கலாகவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த தியரியாக வந்து இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம்னே சம் தெரிஞ்சிட்டோம்னா சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ அதுக்கு முன்னாடி ஐம் ராஷர் ஃப்ரம் ராஷர் பாலா வீடியோ யூடியூப் சேனல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம சேனல் போடக்கூடிய எல்லா வீடியோஸ்னுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துடும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ டிப்ரிசேஷன் அக்கௌண்டிங்கில் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தடுங்கிறது எஸ்எல்எம் வெர்சஸ் டிமினிஷிங் பேலன்ஸ் மெத்தட் அதாவது டிபிஎம் அல்லது டபிள்யூடிவி மெத்தட் மாங்க அதாவது ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட் அதனுடைய டிஃப்ரென்சஸ் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தடோட மீனிங் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து மெத்தட் ஆஃப் டிப்ரிசேஷன் செப்பரேட்டாக வீடியோ த்ரீயில் நான் கொடுத்துருக்கேன் டோட்டலாக எயிட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டிப்ரிசேஷன் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் தான் அதுலேயே நான் மீனிங் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி செகண்ட் மெத்தட் வந்து டிமினிஷிங் பேலன்ஸ் மெத்தட் அதுக்கும் மீனிங் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ அந்த மீனிங் வந்து என்ன அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அந்த லிங்க்கு இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதையும் பார்த்துக்கலாம் அதை வந்து ஸ்மால் எக்ஸாம்பிளோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் போய்க்கலாம் இப்போ ஓகேவா ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தடுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படி அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் இயர் பிகினிங்கில் அல்லது மிடில் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் இயரில் ஒரு அசட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோலாம் ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் த அசட் ஸோ ஒரு மிஷினரி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோன்னா மிஷினரி என்ன வேல்யூக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் எடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட் இயரில் அசட் வந்து இஸ் பர்ச்சேஸ் ஃபார் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஒரு மிஷினரி வச்சுக்கோங்களேன் ஃபைவ் லேக்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன் இயர் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் டெபிசேஷன் சார்ஜ் பண்ணுறப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் பர்சன்ட் ரேட் ஆஃப் டெபிசேஷன் வச்சுக்கோங்க அப்போ ஃபைவ் லேக்ஸில் டென் பர்சன்ட் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபஸ்ட் இயர் டெபிசேஷன் அப்போ ஃபைவ் லேக்ஸில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போச்சுன்னா ஃபோர் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் புக் வேல்யூ ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ ஒரு ஃபோர் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிடைக்கும் இப்போ செகண்ட் இயருக்கு வந்து டெபிசேஷன் செகண்ட் இயருக்கு அந்த மிஷினரி வந்து ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தடு என்னன்னா அதனுடைய இன்னொரு நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் காஸ்ட் மெத்தட் அப்போ டெபிசேஷன் மேபி சார்ஜ் ஒன்லி ஆன் தி ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் த அசட் அப்போ ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் த அசட் எவ்வளவு ஃபைவ் லேக்ஸ் தான் ஸோ டெபிசேஷன் இஸ் த சேம் ஃபைவ் லேக்ஸுக்கு தான் நம்ம டென் பர்சன்ட் போடணும் அப்போ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வரும் ஓகேவா சேம் டெபிசேஷன் அமௌண்ட் வந்து வில் நாட் சேஞ்ச் பிகாஸ் த டெபிசேஷன் பர்சன்டேஜ் இஸ் கால்குலேட்டட் ஒன்லி ஆன் தி ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் த அசட் தான் நீங்கள் ஃபைவ் லேக்ஸுக்கு தான் போடணும் நீங்கள் ஃபோர் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபஸ்ட் இயர் டெபிசேஷன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போனால் மீதி ஃபோர் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு போடணுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது ஒரிஜினல் காஸ்ட்ல தான் போட என்னன்னு போக போக எவ்வளோ பேலன்ஸ் வருதோ அதில் தான் டிபிசேஷன் போடணும் அதுதான் டிமினிஷிங் பேலன்ஸ் மெத்தட் டிமினிஷிங் என்னென்னா ரிடியூசிங் ஒரிஜினல் காஸ்ட்லேருந்து டெபிசேஷன் ரிடியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எவ்வளோ பேலன்ஸ் வருதோ அதுதான் அதுதான் புக் வேல்யூன்னு சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் புக் வேல்யூ அந்த ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்டில் தான் டென் பர்சன்ட் போடணும் புரியுது இல்லையா போன மெத்தில் என்ன பண்ணியிருப்போம் ஃபைவ் லேக்ஸ்லேயே தான் போட்டிருப்போம் ஸோ டெபிசேஷன் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ நீங்கள் லெஸ் பண்ணுறப்ப செகண்ட் இயர் உன்னுடைய எண்டில் புக் வேல்யூ வந்து ஃபோர் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது தேர்ட் இயர் போடுறப்ப டெபிசேஷன் அந்த ஃபோர் லேக்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு தான் டென் பர்சன்ட் போடுறீங்க அப்போ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்ட்
வருது ஆனால் இங்கே வந்து டெபிசிஷன் அமௌண்ட் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இதுதான் டிமினிஷிங் பேலன்ஸ் மொத்தம் பேசிக்கான ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ தியரட்டிக்கலாக வந்து இது ரெண்டுமே புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க புரிஞ்சுக்கோங்க டவுட் வந்தோன்னு இன்னொரு தரம் கூட நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் இப்போ வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தடுக்கும் டிமினிஷிங் பேலன்ஸ் மெத்தட் அல்லது டபிள்யூடிவி மெத்தட் அதாவது ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ மெத்தடுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது நான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பாருங்கள் இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சு தான் நான் இவ்வளோ பாயிண்ட்ஸே நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் The same amount of depreciation is charged every year till the life of the asset. We have to give four years of examples. So, life is the same amount of asset. That is the same amount of depreciation. That is the same amount of depreciation. Okay? So, what is the return down value? The amount of depreciation goes on decreasing every year till the life of the asset. If you have 50,000, you have 45,000, you have 40,500, you have to go to decreasing depreciation amount. Okay? Okay? புரியுதுலே தான் பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தடில் வந்து ரேட் ஆஃப் டிப்ரிசேஷன் இஸ் சார்ஜ் ஆன் தி ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் த அசட் எவ்வளோ வேல்யூக்கு ஃபஸ்ட் அசட் பர்ச்சேஸ் பண்ணோமோ அதுதான் ஒரிஜினல் காஸ்ட் அந்த காஸ்ட்டில் தான் ரேட் ஆஃப் டிப்ரிசேஷன் சார்ஜ் பண்ணி அமௌண்ட் ஆஃப் டிப்ரிசேஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆனால் ரிட்டன் டவுன் வேல்யூவில் புக் வேல்யூவில் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ புக் வேல்யூன்னு என்ன காஸ்ட் ஆஃப் அசட்டில் இருந்து டிப்ரிசேஷன் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு மீதி வர்றது தான் வந்து புக் வேல்யூ அதில் தான் ரேட் ஆஃப் டிப்ரிசேஷன் இஸ் சார்ஜ் ஆன் தி புக் வேல்யூ ஆஃப் த அசட் அந்த ஃபார்முலா கூட நான் கொடுத்துருக்கேன் ஃபார்ம் கிடையாது <laughs> earlier years than the later years adavadu over varshame vandu pathina beginning la vandu depreciation epo ore mari amount a vandu irukkaranaala pathina profit vandu earlier years la vandu adhigama irukum pinnadi vara vara vandu profit vandu kore aarambikkum appdin solranga அதை விட ஏர்லியர் இயர்ஸில் ப்ராஃபிட் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க பின்னாடி வரக்கூடிய இயர் ஆண்டுகளை விட ஏர்லியராக முதல்ல வரக்கூடிய வருஷத்தில் ப்ராஃபிட் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ மெத்தடில் அப்படி கிடையாது ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் ப்ராஃபிட்ஸ் ஆர் லெஸ் டியூரிங் ஏர்லியர் இயர்ஸ் பிகினிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராஃபிட் கம்மியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸாக இருக்குது ஏன்னா ஃபஸ்ட் இயர் பார்த்திங்கன்னா டெபிசிஷன் ஐம்பதாயிரம் போடுறோம் எக்ஸாம்பிளில் அப்போ வந்து ப்ராஃபிட் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அடுத்தது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் போகிறதுனால என்ன ஆகும் ப்ராஃபிட் கொஞ்சம் அதிகமாக வரும் ஏன்னா எக்ஸ்பென்ஸ் இல்லை டெபிசிஷன் இஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் அதனால் அது கொ குறைவாக சார்ஜ் பண்ணுறப்ப ப்ராஃபிட் அதிகமாக இருக்கும் பின்னாடி வர வர ப்ராஃபிட் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தடில் வந்து பிகினிங்கில் தான் ப்ராஃபிட் அதிகமாக இருக்கும் பின்னாடி வர்றப்ப கம்மியாக இருக்கும் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் அஞ்சாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலேஷன் ஆஃப் அமௌண்ட் ஆஃப் டிப்ரிசேஷன் இஸ் சிம்பிள் ஸோ டிப்ரிசேஷன் அமௌண்ட் கேல்குலேட் பண்ணுறது இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் ஏன்னா ஃபஸ்ட் இயர் கேல்குலேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் அதே மட்டும் தான் எல்லா வருஷத்துக்கும் அப்போ அட் த சேம் டைம் இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆனால் இதில் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட் ஸ்லைட்லி காம்ப்ளிகேட்டட் ரொம்ப காம்ப்ளிகேஷன்லாம் கிடையாது ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது அந்த காஸ்ட் ஆஃப் த அசர்ட்லேருந்து டெபிசேஷன் <laughs> அண்ட் ஆ டெப்ரிசேஷன் எவ்வளோ பர்சன்டேஜுங்கிறதே நமக்கு தெரியல அப்படின்னா நம்ம டெப்ரிசேஷன் அமௌண்ட் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியுமானா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தடில் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு எஸ்டிமேட்டட் லைஃப் ஆஃப் த அசட் ஒரு அசட் வாங்கியிருக்கோன்னா அது எத்தனை வருஷம் லைஃப் வரும்னு சொல்லிட்டு ஒரு எஸ்டிமேட் பண்ணிக்கணும் கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது இவ்வளோ வருஷத்துக்கு வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு எஸ்டிமேட் பண்ணிக்கணும் அதை தெரிஞ்சால் போதும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் வித்வுட் நோயிங் தி ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் அண்ட் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் ஆனால் ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ மெத்தடில் ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் இல்லைன்னா நம்ம டெப்ரிசேஷன் அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது வெரி வெரி டீ பின்னாடி <laughs> அதாவது ஒரு லட்ச ரூபா போட்டு மிஷினரி வாங்குகிறோம் பத்து வருஷம் வரும் அப்படின்னா வருஷத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபா அப்படிங்கிறப்ப எல்லா வருஷத்துக்கும் பத்து வருஷம் வரைக்கும் பத்து பத்தாயிரம் ரூபா போட்டு வந்தால் இப்போ டென்த் இயர் ரெண்டில் என்ன ஆகும் ஒன்றுமே இருக்காது ஸோ அதுதான் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட் டி டபிள்யூடிவி இஸ் அ மெத்தட் ஆஃப் டிப
in which fixed rate of depreciation is charged on the book value rate of depreciation change aagadhu and book value la nama charge pandra pa and the value vandu appadi dhaan kandupidikrom okay va adanalu vandu useful life varaikum adhe maari dhaan poitt irukum adhu eighth point vandu pathina in the straight line method the book value of the asset is completely written off here at patu na sonna illaya 1 lakh asset value பத்து வருஷத்துக்குனா வருஷம் டென் தௌசண்ட் போட்டிங்கன்னா டென்த் இயர் எண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஷினரி வேல்யூவே இருக்காது ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ ஓகே அசட் வேல்யூஸ் ரிடியூஸ் டு ஜீரோ அப்படின்னு வந்துடும் ஆனால் இங்கே வந்து ஜீரோ வரவே வராது ஸோ அசட் புக் த புக்கலி ஆஃப் த அசட் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட்லி ரிட்டன் ஆஃப் இந்த மெத்தடில் பண்ண முடியாது ஓகேவா நைன்த் பாயிண்ட் வந்து தி அமௌண்ட் ஆஃப் டிப்ரிசியேஷன் இஸ் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் ஆல் தி இயர்ஸ் எல்லா வருஷத்துக்கும் ஒரே மாதிரியான அமௌண்ட்டாக தான் இருக்கும் இது ஏற்கனவே சொன்ன பாயிண்ட் தான் தி அமௌண்ட் ஆஃப் ரிட்டன் டவுன் வேல்யூவில் அது அமௌண்ட் ஆஃப் டிப்ரிசியேஷன் ஹை இன் இனிஷியல் இயர்ஸ் அண்ட் தென் ரிடியூசிங் ட்ரெண்ட் முதல்ல அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து குறையும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தடில் வந்து எல்லா வருஷமும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் டென்த் பாயிண்ட் வந்து சூட்டபிள் ஃபார் த அசர்ஸ் விச் ஹாவ் இயர் லெஸ்ஸர் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் அப்சோலேஷன்ஸ் அப்ளோஸ் அப்சோஸ் அப்சோலேஷன்ஸ் அப்படின்னா அவுட் ஆஃப் டேட்டட் ஒரு மிஷின் அவுட் டேட்டட் மிஷின் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவுட் டேட்டட் அசட்னு சொல்லலாம் ஸோ அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு வாய்ப்பு கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல வந்து இந்த ஃபஸ்ட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சூட்டபிள் ஃபார் த விச் ஹாவ் இயர் லெஸ்ஸர் பாசிபிலிட்டி ஒரு மிஷின் வாங்கி நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கம்பெனிக்கு ப்ரொடக்ஷனுக்கு அப்படின்னா அது வந்து அந்த அளவுக்கு உடனே எல்லாம் வந்து அவுட் டேட்டட் ஆகாதுங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய அசட்டுக்கு வந்து இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இது அப்படி கிடையாது ரிட்டன் ஆன் வேல்யூ மெத்தட் வந்து நீடு மோர் ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் ஹை பாசிபிலிட்டி ஆஃப் அப்சோலேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ரிட்டன் ஆன் வேல்யூ மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவாங்க லெவன்த் பாயிண்ட் வந்து திஸ் மெத்தட் இஸ் சூட்டபுள் வென் த ஒர்க்கிங் லைஃப் ஆஃப் த அசட் இஸ் ஈஸிலி எஸ்டிமேட்டட் ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் வந்து அதனுடைய லைஃப் ஆஃப் த அசட்டை வந்து எஸ்டிமேட் பண்ண முடியுங்கிற மாதிரி இருந்தால் இருக்கிற இடத்துல தான் இதை பயன்படுத்த முடியும் இதை வந்து அப்படி கிடையாது ரிட்டன் ஆன் வேல்யூ மெத்தட் இஸ் சூட்டபுள் ஈவன் தோ ஒர்க்கிங் லைஃப் ஆஃப் த அசட் இஸ் நாட் எஸ்டிமேட்டட் ஓகேவா இதை எஸ்டிமேட் பண்ண முடியலன்னா கூட நம்ம வந்து இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் பாயிண்ட்டு டுவெல்த்து வந்து த சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் டிப்ரிசியேஷன் இஸ் சார்ஜ்டு எவ் எவ்ரி இயர் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த யூஸ் ஆஃப் த அசட் எந்த அளவுக்கு அசட்டு பை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி கவலையே பட வேண்டியதில் சேம் அமௌண்ட் சார்ஜ் பண்ணிடுவாங்க ஓகேவா ஆனால் ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ மெத்தடில் வந்து சேம் அமௌண்ட் சார்ஜ் பண்ணுறது கிடையாது ஏன்னா எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோங்கிறத பொறுத்து தான் ஒரு கா புக் வேல்யூ இவ்வளோ தான் இருக்குன்னா அந்த அந்த வேல்யூவில் மிஷினரி தான் நான் யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் டெப்ரிசியேஷன் குறையுது அதனால் வந்து அது வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறதில்ல சேம் அமௌண்ட் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறதில்ல ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ மெத்தடில் இங்கே வந்து எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறதே கிடையாது யூஸ் பண்ணுறோம் பண்ணலை ஒரு பர்டிகுலர் மிஷினரி கம்பெனியில் யூஸ் பண்ணலைன்னா கூட அந்த ஃபிக்ஸட் ரேட் அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் நம்ம சார்ஜ் பண்ணிடுறோம் இதுதான் பேசிக்காக டுவெல் டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் தி ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட் அண்ட் டிமினிஷிங் பேலன்ஸ் மெத்தட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஸ்டின் ஸோ தேரி கொஸ்டின்ஸில் வந்து கண்டிப்பாக இது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் மெத்தட் ஆஃப் டிப்ரிசியேஷனும் இந்த ரெண்டு மெத்தடுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இனி வரக்கூடிய வீடியோஸில் வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ரெடி ஆகிக்கோங்க தேங்க்யூ வெரி மச் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் ப